Dino. Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Joan Jiménez, mi seudónimo es Entes, pinto graffiti hace 18 años. Durante ese tiempo trabajo con mi socio que se llama Pésimo. Eh, así es la vida. Uno elige su seudónimo y se queda con eso para siempre. Entonces somos Entes y Pésimo. En el 2012, en un viaje a Miami, nos encontramos con muchos amigos latinoamericanos y nos dimos cuenta que de una u otra forma en los festivales internacionales más pomposos estábamos uno o dos representando Latinoamérica y no estábamos todos juntos y siempre sucedía en Europa o en Estados Unidos. ¿Y por qué teníamos que tener la necesidad de encontrarnos en otros países que no nos pertenecen, donde no hablamos el idioma, donde tenemos que permanecer como la minoría, como siempre. Entonces decidimos hacer Latir Latino, que fue el primer nombre de latinoamericano. Eh, se realizó en el 2012 en la ciudad de Lima. Fue increíble, tuvo la clasificación de una revista especializada que se llama Complex, entre los 15 mejores eventos del mundo. Eh, siendo el único de Latinoamérica, incluido Brasil e incluido toda Latinoamérica. En Perú habíamos tenido cerca de, no sé, 100 murales, 150 murales, ya realizados durante estos cuatro años de Latinoamericano. Y en el cuarto nos reunimos y tenemos a, como un hermano realmente a un artista paraguayo que se llama Osmontania. Él es representante del grupo que tenemos nosotros que se llama DMJC, que significa dedos manchados en la jungla de concreto. Redescubriendo el Paraguay. Redescubriendo el Paraguay. Redescubriendo el Paraguay. En Asunción, armar el evento fue súper interesante porque no teníamos la cultura de arte urbano que hay en otras ciudades. ¿no? no teníamos esos 30 años de arte urbano que tienen otras capitales. ¿no? Organizamos el latido y aparece todo de golpe. En 15 días se pintaron más de 40 murales. Es un lapso muy corto de tiempo. Fue como un shock ver la reacción popular. A nosotros nos sirvió como un medidor de lo que la gente esperaba y sus reacciones con respecto al arte en el espacio público. Definitivamente fue la satisfacción más grande Porque buscábamos que la gente se sorprenda en cada calle Y aglutinar los muros en ese espacio Que es el centro histórico También obedece a esa expectativa que tenemos Que vos estés caminando por el centro histórico Y a la vuelta de cada esquina puedas ver algo Una obra monumental o un mural de cualquier tamaño Que te pueda hacer reflexionar Que corte un poco la rutina Y para todas las personas con las que estuvimos conversando Fue como una boca nada de aire fresco Que hacía falta que llegue ya. Dijimos, hagámoslo en Paraguay. Hubo un primer intento fallido y este año por fin podemos ver su ciudad pintada, llena de hermanos latinoamericanos uniéndose y siendo hermanos. Los límites que nos han impuesto eh, el mundo entre, entre territorios solo son imaginarios. <risa> El arte en el espacio público es importante por un montón de razones En particular porque te demuestra un poco en un formato gigante Que no todo se trata de consumir, no todo se trata de comprar No todo se trata de correr detrás de lo que estamos acostumbrados Así como cualquier sociedad occidental Se trata también de, de detenerse, ¿verdad? Se trata de reflexionar, se trata de poder apreciar el lugar y el contexto donde estás Se trata de poder interpretar la realidad, ¿verdad? El arte es un espejo que refleja lo que pasa en la sociedad, lo que pasa con otros seres humanos, con todo lo que sienten y todo lo que atraviesan. Es como un comentario sobre la vida. 
el arte sirve para eso, ¿verdad? para vernos a nosotros mismos. Parte del experimento social, parte del experimento artístico de latinoamericano es justamente la exploración de todas las cosas que nos unen. ¿verdad? Todos tenemos demasiado en común. En toda la historia de Latinoamérica, la mayoría de los países pasamos por etapas que compartimos. Pasamos por dictaduras, periodos de violencia política, periodos de agitación, periodos de inestabilidad económica. O sea, hay un montón de cosas que tenemos en común desde la época de la colonia, incluso desde la época precolombina y todo. Entonces yo creo que esa exploración de lo que nos une, de repente es algo que hace mucho que estábamos buscando. Y cada uno lo explora un poco... Desde su, desde su ángulo Pero al mismo tiempo forma parte de un todo ¿verdad? Ser latinoamericano implica haber tenido un montón de cosas en tu bagaje cultural En tu bagaje histórico de las cuales no te podés escapar En una ciudad grande, cuando se hacen eventos de arte urbano, es muy difícil que llegue a tener un alcance tan masivo como tiene en una ciudad como la nuestra, ¿verdad? que tiene un millón y medio de personas. Para nosotros fue brutal la respuesta, la cantidad de personas que compartió, que se quedó inspirada, que preguntó, que estuvo involucrada de alguna manera en el proceso, fue increíble. Eso es lo que nos anima a querer continuar, saber que no estamos hablando en el vacío o gritando en el desierto, ¿verdad? estamos hablando a gente que quiere escuchar y que quiere esta conversación. El futuro del latinoamericano está 100% en las manos de personas que fueron participando a través de los años porque ellos también se sienten inspirados por lo que recibieron y lo que sintieron en cada uno de los eventos en estos cinco años en Perú y en Paraguay. Replicar el evento en cada ciudad que se pueda de Latinoamérica es un sueño que poco a poco se está haciendo realidad. Formar esa red de trabajo con toda esa gente es una experiencia muy gratificante y para nosotros es el futuro del latino. Sabemos que las fronteras no están hechas para nosotros. Las fronteras fueron decididas por otras personas. Nosotros estamos más enfocados en todo lo que nos une, en todo lo que nos hace parte de la misma familia, que en lo que nos divide. Y entre esas cosas están las fronteras, ya sean físicas o mentales. 